se alguma vez pensaste que os beat'em up em 2D tinham passado à história, então é porque nunca viste X-Men Children of the Atom. Round 1 X-Men é a conversão para Saturno de um jogo de arcadas com o mesmo nome, programado pelos mestres da Capcom, os mesmos da saga The Street Fighter. Aqui vais poder escolher entre diversos personagens da Marvel e entrar num combate pela tua vida. Entre outros, tens à tua escolha Storm, Spiral, Colossus e Iceman. E como não poderia deixar de ser, o mais famoso de todos os mutantes, Wolverine. Nunca tínhamos visto um beat'em up onde as lutas fossem tão brutais. Conforme os personagens vão desferindo golpes, o cenário à sua volta vai ficando completamente destruído. Em X-Men vais ter de afrontar os adversários não apenas do sol, como também em pleno ar, com uma combinação de movimentos na pad, o teu mutante preferido dá um super salto ficando pronto para atacar a sua presa. Conforme vais atacando e defendendo, a barra de energia X vai aumentando e quando ela estiver completamente cheia, poderás fazer um espetacular Max Hyper X, golpe super devastador que arrasará completamente o teu oponente. Os gráficos dos personagens são dos maiores que já alguma vez vimos neste tipo de jogos, ocupando o ecrã de televisão quase por completo, sem interferência na rapidez do jogo. X-Men Children of the Atom é a conversão perfeita de um jogo quase perfeito que demonstra que os senhores da Capcom continuam a ser os gênios dos beat'em ups. Os gráficos estão iguais aos das arcadas e a sua animação quase não sofreu alterações. Ficamos ansiosamente à espera de Street Fighter Alpha e Vampire Hunter. Como nota, leva 94% de Adamantium. Uma das imagens de marca da SEGA está de regresso a Saturno. Dom Paparuchal e os seus amigos vão entrar de novo nesta máquina. Mas se estavas à espera de um jogo de plataformas, estás muito enganado. O mais famoso cavaleiro do mundo dos videogames vai ter um jogo do tipo quebra-cabeças. Agora, em vez de andares aos saltos com Paparuchal, vais ter que acalmar, relaxar e puxar pelos neurónios. Agora é tempo de falarmos do mais estranho jogo feito para a Playstation, Aquanaut. Aqui andas de submarino através do oceano, encontrando pelo caminho todo tipo de criaturas que habitam debaixo de água. Desde já te avisamos que neste jogo não há tiros, explosões nem fatelas. O que terás de fazer, não fazemos a menor ideia. Mas que as imagens são bonitas, lá isso são. Um jogo a pensar nos jecos custosinhos em potência. De repente, vinda não sabemos de onde, caiu no templo uma avalanche de beat'em ups em 2D. Agora é a vez de mostrar Galaxy Fight da Saturn. Neste jogo vais poder dar socos, estalos, pontapés e enfiar os dedos nos olhos dos teus adversários. Tens à tua escolha diversos personagens, tipo banda desenhada japonesa, e todos eles estão prontos para a festa. Se o jogo valer alguma coisa, então está atento a um dos próximos programas. <risos> Os cinco continentes do planeta Terra estão a ser destruídos por enormes campos de energia que não param de expandir. Agora depende de ti a sua destruição e fazer com que a Terra volte a ser o que era. E se tiveres uma Playstation e um jogo Crazy Ivan? Em Crazy Ivan vais entrar dentro de um Mac Warrior e viajar pelos vários continentes. Nos intervalos das viagens irás defrontar alguns dos mais letais robôs que alguma vez apareceram num videojogo. Pois é, antes de poderes destruir os campos de energia terás de ter uma conversa com os seus guardiões, cada qual pior que o outro. Alguns têm a forma de panteras, outros tipo gorila e os parecem umas águias, mas todos com um ponto fraco que terás de descobrir. Depois de destruídos, irás reparar que libertaste uns pequenos humanos que se encontravam encarcerados. Agora depende de ti decidir o seu destino. Ou seja, salvá-los passando com o Steel Cossack por cima deles, ou então esboçares um sorriso, apontar a mira do teu canhão na sua direção e disparares. Entre níveis, tens algumas das melhores cenas em full motion video alguma vez feitas para um videojogo. Mas como nem tudo é perfeito, algum atrasado mental quis que o jogo fosse jogado para castelhano. 
ou seja, em vez de Crazy Ivan, irás ouvir Ivan é louco, tipo palhaço pobre. Cuidado, comandante. Este é es Scotch. Se move como uma serpiente. As músicas são bastante boas e os gráficos, apesar de poderem ser melhores, cumprem as suas funções. Enfim, esperávamos mais deste jogo, mas gostas de disparar com metralhadoras de 4 metros de comprimento e 489 kg de peso sobre homenzinhos que estão constantemente a assinar os seus pequenos bracinhos, então Crazy Ivan é o jogo para ti. Como nota leva 72%. Os mais esperados jogos de futebol de sempre está prestes a chegar à tua Playstation. Pois é, a Sinos está prestes a lançar Adidas Power Soccer. Não penses que este é mais um jogo de futebol. Adidas tem as suas diferenças em relação aos outros. Neste jogo, poderás optar por jogar em simulação ou arcade. Em arcade, poderás fazer algumas das jogadas mais espetaculares alguma vez vistas numa simulação de futebol. What a shot! Tens à tua disposição fazer uns gols com a mão, tipo voleibol, saltar na direção dos teus adversários com os pitons em riste, se estivesse irritado com algum elemento da equipa adversária, poderás dar-lhe um empurrão pelas costas. E quando estiveres de frente para a baliza, nada melhor que um chute Predator que irá levar o guarda-redes pela baliza dentro. Uma alfada de ar fresco no mundo dos jogos de futebol. Apenas para a tua Playstation. Queres que os meninos da Toshida no remix da Satan se transformem nos seres tipo Homem-Elefante? Então, agarra na pad e no ecrã de start, mantém pressionado. You fuck well. Right shift e left shift. Agora, escolhe entre o story mode e o battle mode. Foi. Mal se inicia o primeiro round, vais reparar em como as cabeças dos guerreiros estão um pouco desproporcionadas em relação ao seu corpo. Se és um dos surtudos que tem o Total NBA para a Playstation, então esta dica é para ti. Seleciona o modo de exibição e carrega em R1, L1, R1, L1, R2, L2, R2, L2. Ficas com a equipa All-Star da época 94-95 da NBA. Se achares que esta já passou à história, então nesse mesmo ecrã carrega em R1, R1, R2, R2, L1, L2, L1, L2. Agora também tens à escolha a equipa All-Star da época 95-96. O intervalo está a chegar. Agora é tempo de voltar ao mundo real para alguns momentos. Os videojogos regressam já de seguida. E não se esqueçam, Toshidan 2 está ainda para vir.
cá estamos de novo para vos trazer a final do Head to Head entre a Ana e o Ricardo. Por isso, é tempo de ficarem com o tempo mais alguns instantes. Sentem-se bem, agarrem-se ao sofá que Jack está a chegar para logo a seguir dar lugar ao fabuloso Battle Arena Toshiden 2. Primeiro apareceu o Super Mario na Nintendo, depois foi a vez de Sonic na Sega, agora Gex chegou à Playstation. Gex, uma lagartixa de óculos escuros viciada em televisão, encontrava-se a par de canal em canal quando foi raptada por Ress, o deus da Media Dimension. Este ser queria que Gex fosse a nova mascote da sua estação televisiva, mas como Gex não está para isso, vai tentar escapar da nova dimensão onde se encontra. Para isso, vai ter de encontrar todos os controles remotos e rebentar com a televisão final. A sua única arma é a poderosa cauda com a qual dá cabo dos inimigos que lhe aparecem pela frente, que podem ir de zombies a desenhos animados reformados. Ao todo, são cinco os mundos por onde Gex terá de passar para poder voltar a sentar-se à frente da televisão e ver as suas novelas preferidas. Graficamente falando, está tudo como seria de esperar. Boas imagens a três dimensões e para cima de 450 frames de animação. A banda sonora é mediana e as digitalizações sonoras, apesar de imaginativas, são um pouco repetitivas. Para bem da nossa paciência, existe a opção de password, que não nos obriga a recomeçar o jogo desde o início, sempre que perdemos. Globalmente, Gex é um bom jogo de plataformas que não acrescenta, no entanto, nada a este género de títulos. Ainda não é desta que a Playstation arranja uma mascote. Só recomendamos Gex aos verdadeiros viciados em jogos de plataformas, porque o tempo dá-lhe 80%. Os dragões estão de regresso a Saturno. Meninos e meninas, preparem-se, pois Pés e Dragões Uai chegou ao Sega Report. A história desenrola-se anos antes do primeiro jogo da série. Aqui vai chegar à conclusão que o dragão e o nosso herói já se conheciam bastante bem. O jogo inicia sendo o dragão é um pequeno bebê que mal sabe dar as asas. Mas conforme a história se vai desenrolando, vai ganhando mais poderes, tornando-se cada vez maior e mais bonito. são simplesmente fabulosos. Nada te preparou para o que irás ver. Salvas onde monstros te perseguem, grutas apinhadas de seres monstruosos e níveis onde a neve não para de cair. Ao contrário de Panzer Dragoon, onde o percurso do dragão era pré-definido, aqui vais poder escolher qual o caminho que queres seguir, tendo isto repercussões no desenrolar da história. Mas como uma imagem vale mais que mil palavras, deixamos de com este brilhante jogo com o nome de Panzer Dragoon Zwei.
acaba de chegar para a seta na conversão de um famoso chute map das arcadas, Darius Gaben. A ação passa-se em pleno espaço, onde as forças do mal acabam de destruir praticamente todas as naves de uma população pacífica que procurava a paz no novo mundo. Acaba de partir aos comandos de uma nave e destruir os inimigos que aparecem pelo caminho dos 28 níveis. No final, prepara-te para defrontares num frente a frente com o boss final, o Imperador das Trevas. Enfim, tudo muito inspirado na Guerra das Estrelas, mas com pouca substância. Finalmente, a rapaziada da SEGA esqueceu-se que a Saturn é um pouco mais evoluída do que uma 16-bits, conseguindo inclusivamente obter fantásticos gráficos já vistos em jogos como D ou Virtua Fighter 2. Daí não entendermos porque é que decidiram lançar esta conversão de Darius Gaiden para a Saturn. Para começar, os gráficos são um medianamente exigível numa Mega Drive. O som ambiente arranha algo que parecem tiros e explosões e as músicas são fracas. A probabilidade é igual à de dezenas de outros títulos do mesmo género. Disparar para todos os lados, evitar ser atingido. Em Darius Gaiden, a opção mais excitante é a de cooperação. Isto é, outra nave comandada por um amigo teu pode ajudar-te a destruir os inimigos. Só por isso, não leva menos de 70%. Esta semana temos mais um sortudo que dentro de alguns dias vai estar a jogar com uma setter na oferecida pelo tempo. O nome do jogo era Virtua Cop e o vencedor foi Ricardo José Marques do Porto com a frase Desbundar nas ondas com uma prancha de surf é radical, mas jogar numa Sega Saturn é extra fenomenal. Se ainda não foi desta, ganhaste uma Saturn, não fiques triste. Agarra no postal e escreve o nome do jogo que está a passar no teu ecrã, juntamente com uma frase que mete a Sega no tempo à mistura. Depois manda-o para... Passa tempo Sega, templo dos jogos, apartado 4448, 1.500 Lisboa. O templo tem para te mostrar em exclusivo imagens de Battle Arena Toshinan 2 para a Playstation. A IG e seus amigos estão de regresso à máquina 32 bits da Sony. Mais rápidos, mais letais e mais violentos que nunca. Com eles vêm algumas novas personagens. Por anos, um anjo com umas longas asas, Master, menina que dispara lasers da testa e Vermilion, talvez o mais fabuloso personagem de sempre da história dos videojogos. Não há palavras para descrever este personagem. O mais letal de todos os seres apareceu no Bitamã, pois nas suas mãos estão uma Magno 45 e uma caçadeira de tantos rados. Simplesmente brilhante. Até à crítica ficam com as fabulosas imagens de Toshinden 2 para a Playstation. Está para breve o lançamento de mais uma aventura de Mickey no reino dos videojogos. Agora é a vez da Super Nintendo. Em Mickey's Mystery Circus, a mais famosa personagem da Disney e a sua namorada Minnie planeiam passar um calmo dia no circo. Quando lá chegam, todos os artistas desapareceram e foram substituídos por estranhas forças do mal. Ao longo de seis níveis, os dois vão tentar descobrir o que aconteceu e encontrar o pelo tio Donald. Se és um fã da Aerosmith, então já deves saber que está disponível em CD-ROM um jogo no qual podes tocar guitarra com a banda de Steve Tyler. O seu nome é Quest for Fame. O objetivo deste jogo é participares num concerto ao vivo com os Aerosmith, mas para lá chegares, vais ter de treinar intensamente os grandes êxitos do grupo, onde se incluem Love in an Elevator e Living on the Edge. São 11 cenas interativas nas quais os vários membros da banda vão dar a sua opinião sobre a tua performance. Juntamente com o jogo vem um acessório, o V-Pick, que permite simular que estás a tocar uma guitarra. 